हेलो फ्रेंड टुडे विल डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर थ्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विद्यार्थी मित्रों आज आप लेक्चर नंबर तीन लुरुआत करते ये अपन लाइन विषयी स्लोप विषयी इक्वेशन ऑफ लाइन विषयी एंड अदर प्रॉपर्टी का अपन विचार करते आता अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल विषय चर्चा करते अपन बरेचसे एरिया ऑफ ट्राइंगल के प्रकार पहाले आज अपन तुढ़े का ही एरिया ऑफ ट्राइंगल पहा अपन लहानपनी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल शिकले तो मजे हा बेस इन टू हाइट टिग्नोमेट्री फंक्शन सुधे सुधा अपन ये फॉर्मुले पहाले थे आज आप डबल एकदा दोन चार फॉर्मुले रिविजन करूँ जर समा इतना तुम्हारा अस दे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए डी जर तुम्हें हाइट दिल्ली आल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मज बी इक्वल टू वन बाय टू बेस इन टू हाइट आता अपने प्रश्न पड़ते बहुत सर ने अपने मदद ज्यादा ये का शिकन रे अपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ला जे रॉ मटेरियल लगते त्या रॉ मटेरियल की तैयारी अपन करूँ रहा ती जर चांग प्रकार के लिए तो आपका चैप्टर चांगला तैयार हो तो पहा एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहला फॉर्मुला तैयार है दुसर मधे का है पहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जर इक्वलैटरल ट्राइंगल दे रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वेर असो ऑफ एरिया ऑफ इक्वलैटरल ट्राइंगल ट्राइंगल तो एरिया ऑफ इक्वलैटरल ट्राइंगल का आतो रूट थ्री बाय फोर अपॉन साइड स्क्वेर समझा यठिका अस दे पहा मित्रों अशा लाइन्स दे तीन लाइन्स अभी एक लाइन्स अल इकड़े एक लाइन अल हा तुम ओरिजिन अल ओरिजिन ऑफ जीरो कॉमा जीरो इधन परपैंडिकुलर टाकले इत तुम्हारा ट्राइंगल तैयार इत ए बी पा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी मज बी कू हाफ बेस इन टू साइट नहीं नवीन फॉर्म्यूला तैयार करते अल्टिट्यूड स्क्वेर अपॉन रूट थ्री मजे अपने एखाद ट्राइंगल मधे बेस महत न हाइट महत न अपने एरिया काड़ा तो अशा केस मे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी मज बी को टू अल्टिट्यूड स्क्वेर अपॉन रूट थ्री अपने नवीन फॉर्म्यूला डेवलप है मैं अपने मनाला प्रश्न पड़ते सर अल्टिट्यूड मजे का अल्टिट्यूड इज नथिंग बट परपैंडिकुलर डिस्टन्स ये का तुम परपैंडिकुलर डिस्टन्स परपैंडिकुलर डिस्टन्स को फॉर्म्यूला काड़ता ए एक्स वन प्लस बी वाय वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर मजे हा चैप्टर मे अपने एक नवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्म्यूला तुम्हारा अल्टिट्यूड स्क्वेर अपॉन रूट थ्री आल्टिट्यूड मे को तुम्हारा परपैंडिकुलर डिस्टन्स परपैंडिकुलर डिस्टन्स कस का तुम्हारा ऑलरेडी तो ठिकाने महित है रेयरर केस मे हिचार एखाद प्रॉब्लम डिपेंड आतो इफ हटाइस एस आर गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बरबर वन बाय टू टाइम्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाय वन वाय टू वाय थ्री वन 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 मजे मैं जर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फाइंड आउट कराए वर्टाइस दिल्ली आते एक्स वन तीन पॉइंट ए बी सी चे वर्टाइस दिल्ली आती तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाय वन वाय टू वाय थ्री वन 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 आसाज अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल काटने का दुसरा एक फॉर्म्यूला यठिका दिखो क्या वन बाय टू टाइम्स एक्स वन कॉलम मे एक्स टू एक्स थ्री दुसर कॉलम मे वाय वन वाय टू वाय थ्री तीसरा कॉलम मे वन 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 को ही फॉर्म्यूला लवला तो आप सेम होते लाइन के भरपूर प्रकार है अपने अकरावी में वेगड़ी लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वेगड़ी है वैक्टर मे वेगड़ी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ लाइन का विचार जर कर तो दोन प्रकार टू डायमेन्शनल थ्री डायमेन्शनल अपने डोया जस दिस्ते तसे शिको मजे टू डायमेन्शनल स्टडी चालू है थ्री डायमेन्शनल नर तैयार हो आता अपने का दोन लाइन की इक्वेशन घाय जस आप सका पहाल हो इक्वेशन ऑफ लाइन बरबर है इन पॉइंट स्लोप फॉर्म कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी समझा एक पहली लाइन दे ए वन एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाय प्लस सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाय प्लस सी टू अभी लाइन लाइन दे दोन लाइन मनला जर एंगल काड़ा जस एक्स प्लस बी वाय प्लस सी आती कि टाइप से ही एक एक लाइन दे दोन लाइन मनला जर माला एंगल डिटरमाइन काड़ा तो टैन थीटा इज इक्वल टू पा ए वन ए टू मैनस ए वन ए टू मैनस ए टू बी वन अपॉन ए वन बी वन प्लस बी वन बी टू है बा ए वन बी टू मैनस बी वन ए टू अपॉन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू अशा प्रकार अपन दोन लाइन मधला एंगल काड़ू शको 
आता समझा या दोन लाइन जर पैरल आती तो मग का कंडिशन है बो हा दोन लाइन जर पैरल आती एंगल जीरो परपेंडिकुलर आल तो नाइंटी डिग्री ये और इंटरसेक्टिंग लाइन आती तो हिशा मदला एंगल आसा काड़ता इन डायरेक्टली प्रणा एम वन माइनस एम टू अपन वन प्लस एम वन एम टू सारखाच फॉर्म्यूला आतो आता पूरे क्या कराए पाया ये लाइन्स आर पैरल देन ए वन बाय टू बराबर वी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू डिस्टन्स बिट्वीन टू पैरल लाइन काड़ल हो वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू दोन लाइन जर आइडेंटिकल आती तो ए वन ए टू बराबर बी वन बी टू बराबर सी वन सी टू दोन लाइन जर परपेंडिकुलर आती तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बराबर जीरो पहा एवडे पॉइंट तुम्हारज आले पाजे दोन लाइन जर तुम्हारा पैरल आती तो ही कंडिशन परपेंडिकुलर आल तो ही कंडिशन आइडेंटिकल आती तो ही कंडिशन क्या एंगल ही कंडिशन असा तुम्हें इलेवन नंबर का पॉइंट शिकले आता मेरा ट्वेल्व नंबर का पॉइंट शिकाच है तेज तुम्हारा पहले आइडिया संगत पहा समा हि एक लाइन दिल्ली है हि एक लाइन दिल्ली या दोन लाइन की पेयर तैयार कराएगी दोन लाइन से इक्वेशन तैयार कराए आतापर्यंत का सींगल लाइन पहाला सींगल लाइन से इक्वेशन सर ने शिकवल आता लर का करना दोन लाइन एकत्र तैयार करना तेजपासन पेयर तैयार करना क्या लाइन का अपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन का अभ्यास कराए मजे आता अपने का दोन लाइन च कॉम्बिनेशन अपने ये कराए पा कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन्स एन इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंट टू लाइन्स इज कॉल्ड कंबाइन इक्वेशन समझा एखाद इक्वेशन ऑफ लाइन मे दोन लाइन प्रेजेंट आती तो कंबाइन ऑफ इक्वेशन अंत समझा हि लाइन वेगड़ी नहीं लाइन वेगड़ी है या दोगा जर एकत्र जे इक्वेशन तैयार होन क्या इक्वेशन का कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन अंत हि लाइन हि लाइन एकत्र आई येपसून जे इक्वेशन तैयार होते हैं इक्वेशन का कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन अंत अपने अभ्यास कराए इज कॉल्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन्स यू बरबर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन व्ही बरबर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू यू बरबर जीरो एंड व्ही बरबर जीरो अशा दोन लाइन जर दिल्ली या दोन लाइन का कंबाइन इक्वेशन कि जॉइंट इक्वेशन शब्द है का कंबाइन इक्वेशन कि जॉइंट इक्वेशन आसा शब्द जर तुम्हारा विचार लेल तो वेस दो लाइन का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो पा यू व्ही मस्ट बी इक्वल टू जीरो समझा एक लाइन यू बरबर जीरो है व्ही बरबर जीरो है ये कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट कस आते यू व्ही बरबर जीरो है बा इक्वेशन यू बरबर जीरो व्ही बरबर जीरो रिप्रेजेंट द लाइन्स वी नो दैट द इक्वेशन यू प्लस के व्ही वेर के बिलॉन्ग्स टू आर रिप्रेजेंट फैमि ऑफ द लाइन्स यू प्लस के व्ही बरबर जीरो रिप्रेजेंट फैमि ऑफ द लाइन्स बरबर कि नहीं हे लाइन का प्रकार है अन जर जॉइंट इक्वेशन तुम्हारा पाजे अल तो दोन लाइन दिल्ली आती तो यू यू बरबर जीरो पूर्ण चैप्टर मे एक शब्द तुम्हारा जास्त वारंवार ऐकने देना जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स का है ना मित्रों तुम जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स जर तुम्हारा जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स आल तो एक लक्ष गोष्ट लक्षा ठाई की दैट इज यू व्ही मस्ट बी इक्वल टू जीरो का अल तुम यू व्ही मस्ट बी इक्वल टू जीरो दैट इज यू बरबर जीरो एंड व्ही बरबर जीरो देन यू व्ही बरबर जीरो इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स मजे चला आता अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कड़े वो राहलो है दोन लाइन का अपन मल्टीविक्शन के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तैयार हो रहा है आता बोर्ड पर पहा बर यह आता एक जनरल पॉइंट दिल बारह नंबर का लाइन से संबंध नहीं अपन अस इमेजिन करूँ समझा एम वन एम टू स्लोप ऑफ टू लाइन्स है त्या दोन लाइन का स्लोप की सम पहा सर का मटले दोन लाइन का स्लोप की सम हे मैनस टू एच बाय बी ये कि मैनस टू एच बाय बी एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हा ए बाय बी ये तो वेस एम वन मैनस एम टू काड़ा आता तुम्हें लगे प्रश्न विचार का हो सर यठिक एम वन प्लस एम टू मैनस टू एच बाय बी एम वन एम टू ए बाय बी फाइंड एम वन मैनस एम टू यहाँ संबंध का है अपने एक नवीन थेरम शिका है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मधला दोन लाइन मधला एंगल फाइंड आउट कराता आतो तो एंगल फाइंड आउट करना अपने य बाराव्या नंबर पॉइंट की गरज पड़ते मन अपन बाराव्या नंबर का पॉइंट तैयार करूँ रहो समा सम ऑफ स्लोप पहा सर का मटले सम ऑफ स्लोप एम वन प्लस एम टू मैनस टू एच बाय बी दे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप दिल्ला है तुम्हारा ए बाय बी शब्द केयरफुल है का एम वन प्लस एम टू मे सम ऑफ स्लोप एम वन एम टू मे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आता प्रश्न चला एम वन मैनस एम टू काड़ा मजे दुसर भाषे एम वन मैनस एम टू मजे स्लोप का डिफरन्स काड़ा का है काड़ा स्लोप का डिफरन्स मत आम एम वन मैनस एम टू जर का तो मुल मनता सर का अवगड़े अपन एम वन मैनस एम टू चा स्क्वेर घेन टाकूँ एम वन मैनस एम टू चा स्क्वेर कि एम वन स्क्वेर मैनस टू एम वन एम टू प्लस एम टू चा स्क्वेर हा फॉर्म्यूला घता नहीं 
समझा जर तुम्हें आ फॉर्मुला घलाच यम वन स्क्वेर माइनस टू यम वन यम टू प्लस यम टू चा स्क्वेर तो अपने हा फॉर्मुला हाठिका यूज करता नहीं अपने यठिका फॉर्म्यूला का यूज करता नहीं अपने सम ऑफ स्लोप दिल है एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप दिल है तैरुन अपने फॉर्म्यूला बनवाय मग अपन एक आइडेंटिटी तैयार के लिए जैसा अभ्यास मैं तुम्हारा ऑलरेडी संगत कराएगा इत एम वन प्लस एम टू चा स्क्वेर माइनस फोर टाइम्स एम वन एम टू हे अल्जब्रिक आइडेंटिटी यूज कराएगी ये अपने थेरम मे काम पड़ना है एम वन प्लस एम टू चा स्क्वेर माइनस फोर टाइम्स एम वन एम टू वॉट इज एम वन प्लस एम टू इत आ माइनस टू एच बाय बी चा स्क्वेर माइनस वॉट इज एम वन एम टू ए बाय बी माइनस वॉट इज माइनस चा स्क्वेर प्लस टू चा स्क्वेर फोर एच स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर माइनस फोर ए बाय बी दोगाईचा डिनॉमिनेटर सेम करायचा कसं केलं तुम्ही फोर एच स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर मायनस फोर ए बी बाय बी स्क्वेअर काय केलं तुम्ही मायनस फोर ए बी बाय बी स्क्वेअर आता दोघायचंही डिनॉमिनेटर सेम केलेलं आहे आता काय करता बाय या ठिकाणी फोर एच स्क्वेअर मायनस फोर ए बी अपॉन आलेलं आहे तुमचं बी स्क्वेअर अपॉन का आलेलं आहे बी स्क्वेअर त्यामधला फोर कॉमन काढा काय शिल्लक राहिलं पहा एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन बी स्क्वेअर काय शिल्लक राहिलं एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन बी स्क्वेअर डबल एकदा चेक करा बरोबर एक चूक आहे हा आला तुमचा एम वन मायनस एम टू आपल्याला पाहिजे त्या ठिकाणी एम वन मायनस एम टूचा स्क्वेअर आला आपल्याला पाहिजे एम वन मायनस एम टू टेकिंग स्क्वेअर रूट टू बोथ साईड स्क्वेअर रूट टू बोथ साईड म्हटल्यावर इथं असेल फोर टाइम्स एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन बीचा स्क्वेअर इथे येईल तुमचा एम वन मायनस एम टू बरोबर पहा मित्रांनो प्लस मायनस टू टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन बी आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल सर खरंच या ठिकाणी आपल्याला का हा पॉईंट शिकवला एम वन प्लस एम टू मायनस टू एच बाय बी एम वन एम टू ए बाय बी ए एम वन मायनस एम टू काढा आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनला लागणारा रॉ मटेरियल तयार करतो त्यामधलं बारा नंबरचं एक रॉ मटेरियल आहे आपल्याला नवीन थेरममध्ये याचं काम पडणार आहे त्याच्यामुळं पूर्व तयारी केलेली आहे की सम ऑफ स्लोप मायनस टू एच बाय बी ए शब्द केअरफुल आहे का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ए बाय बी ए मग तुम्हाला डिफरन्स काढायचा आहे सरळ सरळ आयडेंटिटी यूज करायची वी नो आली एम वन मायनस एम टूचा स्क्वेअर इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू स्क्वेअर मायनस फोर टाइम्स एम वन एम टू या ठिकाणी आलेली किंमत पुट करा तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व होतो मग प्रश्न पडला असेल की हीच आयडेंटिटी यूज का केली दुसरी जर आयडेंटिटी यूज केली तर आपल्याला दिलेला प्रॉब्लेम सॉल्व करता येत नाही आता आपण या ठिकाणी डबल असाच एक पॉईंट शिकून राहिलेला आहे थर्टीन नंबरवाला पहा सेम टू सेम थर्टी नंबर का पॉइंट कसा है जसा ट्वेल्व नंबर का जो सर तुम्हारा पॉइंट शिकवे है तो ट्वेल्व नंबर पॉइंट वो अपने पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन का थेरम समझा सोप जा रहा है ज्या थेरम मधे तुम्हें ऐकूट एंगल का जी पद्धत है तो ऐकूट एंगल पद्धति मधे अपने काम पड़ना है तसच मी काय करतो तुम्हाला दहाव्या वर्गामध्ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिलेलं होतं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करायच्या तीन पद्धती दिलेल्या होत्या एक होती तुमची फॅक्टरायझेशन मेथड दुसरी होती त्या ठिकाणी तुमची कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड तिसरा होती तुमची फार्मुला मेथड्स बरोबर आहे आता मला काय करायचं या ठिकाणी कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड म पद्धतीनं मला एक प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे पा थर्टीन नंबरचा पॉईंट पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनला लागणारं बेसिक पास सर ने क्या मटले थर्टी नंबर पॉइंट मे एक्स स्क्वेर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेर बरबर जीरो देन फाइंड बी फाइंड वाय मैं का वाई की किमत का आता तुम्हारा ए एक्स स्क्वेर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेर बरबर जीरो इक्वेशन कभी वाचले नहीं हे इक्वेशन कशाचं काय आपल्याला माहीतच नाही आहे पण आपल्याला काय करायचं या इक्वेशनहून व्हायची किंमत काढायची हे इक्वेशन सॉल्व करण्याच्या दोन मेथड्स दिलेल्या आहेत दोन मेथड्स बरोबर आहे कोणचीही मेथड्स घेतली तर चालते मी तुम्हाला कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडनं सांगतो पहा पहिला प्रश्न शांतते नाही का लेट ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर बरोबर झिरो बरोबर आता मला काय करायचं या ठिकाणी वायची किंमत काढायची मला जर वायची किंमत काढायची असेल तर बी नको मग मी काय केलं डिवायडेड बाय बी घेतला काय घेतला डिवायडेड बाय बी काय आलं पाय या ठिकाणी ए बाय बी एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच बाय बी सो मिनी एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर बरोबर जीव 
मला जर वायचीच किंमत काढायची असेल मला फक्त वायच्या टर्म पाहिजे मग एक्सच्या टर्म नको मी याच टर्मला शिफ्ट केलं काय आलं पा वाय स्क्वेअर प्लस टू एज बाय बी सो मेनी एक्स वाय मायनस ए बाय बी एक्स स्क्वेअर हे उदाहरण समजण्यासाठी अजून आपण एखादं सोपं उदाहरण घेतलं ना तर फास्ट होते समजा इथे एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स प्लस वन बरोबर झिरो दिलेलं आहे मग याचे फॅक्टर पाडायचे असतं मला फॅक्टर तर पडत नाही समजायचे मग मग मी जर असं केलं इथं एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स बरोबर समजा इथं फायू दिलेलं आहे हां फायू दिलेलं आहे या ठिकाणी मग इथं माझं मायनस फायू येते मग मी काय करतो हाफ हाफ कोई पेशंट ॲड करतो हाफ कोई पेशंट ऑफ एक्स सहा स्क्वेअर म्हणजे इथं वन ॲड करतो तसं मी इथं काय करतो पा हाफ इंटू कोई पेशंट ऑफ वाय टायमा अभावी आपण हे उदाहरण शिकवलेलं नाही डायरेक्ट हे शिकवायलो ते शिकवायचं म्हणजे आपले पाच मिनटं जातात त्याच्यामुळं आपण तुम्हाला डायरेक्ट समजून द्यायचा प्रयत्न करून आलो इक्वेशन लिहा बीनं डिवाईड करा हे इक्वेशन येते वायची किंमत काढायची म्हणजे वायच्या टर्म इकडे ठेवा विदाऊट वाय ट्रान्सफर खा हाफ इंटू कोई पेशंट ऑफ वायचा स्क्वेअर कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड पूर्ण वर्गपद्धतमध्ये तुम्ही हे मेथड यूज करतात बरोबर आता काय केलं बाद मी हाफ इंटू कोई पेशंट इक्वेशन वन आलं आहे कोई पेशंट ऑफ वाय कोण आलं पा टू एच एक्स बाय बी टूला टू कॅन्सल याचा स्क्वेअर याचं उत्तर आलं एच एक्स स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर आता काय करायचं तुम्ही ॲड एच स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर इन इक्वेशन वन इक्वेशन वनमध्ये ही टर्म दोन्ही साईडला ॲड करा काय आलं पा वाय स्क्वेअर प्लस टू एच बाय बी सो मेनी एक्स वाय प्लस एच स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर बरोबर एच स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर मायनस ए बाय बी एक्स स्क्वेअर काय केलं सर मी सर पहा इक्वेशन वनमध्ये सरांनी ही टर्म दोन्ही साईडला ॲड केली जसं कम्प्लिटिंग स्क्वेअरमध्ये एखादी टर्म ॲड केला जाते तसा या तीन टर्मपासून परफेक्ट स्क्वेअर तयार होतो कोणता स्क्वेअर तयार होतो तुमचा परफेक्ट स्क्वेअर आता जो परफेक्ट स्क्वेअर कसा तयार होतो त्याच्याविषयी तुम्हाला पाहायचं आहे का परफेक्ट स्क्वेअर असं तयार होतो ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर असेल त्याचं उत्तर असते ए प्लस बीचा स्क्वेअर तर इथं कोण येते पा इथं वाय प्लस एच एक्स बाय बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर पा ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे ए प्लस बीचा स्क्वेअर हा कोणाचा वर्ग आहे वायचा इथं कोणची साईन आहे प्लस हा कोणाचा वर्ग आहे एच एक्स बाय बीचा वर्ग बरोबर हे येते याचा डिनॉमिनेटर सेम करून घ्या इथं काय आलं पा एच स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर मायनस इथं बी ए बी स्क्वेअर पाहिजे तिथं येईल तुमचा ए बी एक्स स्क्वेअर ए बी एक्स स्क्वेअर अपॉन बीचा स्क्वेअर साधी ॲडिशन आहे समजली तुम्हाला काय झालं पा इथं वाय प्लस एच एक्स बाय बीचा स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर कॉमन एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन बी स्क्वेअर टेकिंग स्क्वेअर रूट टू बोथ साईड वाय प्लस एच एक्स बाय बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन बी स्क्वेअर टेकिंग स्क्वेअर रूट टू बोथ साईड काय आलं पा वाय प्लस एच एक्स बाय बी इज इक्वल टू प्लस मायनस एक्स बाय बी अंडर रूट एच स्क्वेअर मायनस ए बी अंडर रूट काय आलं एच स्क्वेअर मायनस ए बी याला शिफ्ट करा तिकडं पहा काय आलं पा वाय इज इक्वल टू मायनस एच एक्स बाय बी प्लस मायनस एक्स बाय बी अंडर रूट एच स्क्वेअर मायनस ए बी एच स्क्वेअर मायनस काय आलं ए बी आपल्याला या वायच्या दोन किमती भेटलेल्या आहेत दोन पहिली किंमत कोणची भेटली पा वाय इज इक्वल टू एक्स मायनस एच प्लस मायनस अंडर रूट एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन बी अपॉन कोणाला बी एक प्लस आणि एक मायनस सगळ्याला प्रश्न पडला असेल मदतच अकरा आणि बारा नवीनच पॉईंट तयार केले असेल ना बारा आणि तेरा आपल्याला बारावीचा जो पेअर ऑफ स्टेट लाईनचा ॲकोट अँगल बिटवीन टू लाईन्सचा प्रूफ आहे त्यासाठी बारा नंबरचा पॉईंट क्लिअर कट आला पाहिजे आणि आपला जो पेअर ऑफ स्टेट लाईनमधला एक थेरम आहे आपला त्या थेरममध्ये हा पॉईंट आला पाहिजे तर मित्रांनो तुम्ही काय करायचं बारा नंबरचा पॉईंट पूर्ण वाचून घ्यायचा लिहून पाहायचा 
तेरा नंबर का पॉइंट पूर्ण वाचन घया लिहन पहायसा मग अपने पेयर ऑफ स्टेट लाइन से थेरम समझाला सोप जते चला एक अपन पहू तेरा नंबर ए एक्स स्क्वेर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेर वो जीरो कशाच इक्वेशन अपने महत नहीं ये इक्वेशन वाय की किमत काड़ा मैं सरना का डिवाइडेड बाय बी के वाय पाजे मुझे बी या शेजारी को नको मैं ये इक्वेशन आल वाय टर्म एक साइड में ठोला एक्स की टर्म शिफ्ट के लिए हाफ ऑफ को इप्शन ऑफ वाय घर लक्ष दिया हाफ ऑफ को इप्शन ऑफ वाय हाफ ऑफ को इप्शन ऑफ वाय मेजे का एक्सा सहगुणक को वाय का टू एच बाय बी एक्स आल टू टू कटले हि टर्म दोन साइड में ऐड के लिए लगे जिथे कम्प्लीटिंग स्क्वेर तैयार इतने डिनामीटर सेम के बीन मल्टीप्लाइड बीन डिवाइड के कॉमन काड़ला वाय दोन टर्म काड़ा मजे अपने जे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शिका है ज्याला लगना पूर्ण बेसिक पॉइंट क्लियर है तुम्हारा तो बेसिक पॉइंट चांगले तैयार कराए वाचन पहाये लिखुन पहाये बारह तेन नंबर का पॉइंट लिखुन पहायता मग अपने चैप्टर सोपा जा मित्रों अपन य चैप्टर मदला पैला थेरम स्टार्ट के आज फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाय अपने कंबाइन इक्वेशन तैयार कराएं पेयर ऑफ लाइन्स जी लाइन ओरिजिनम पास होते आतापर्यंत अपन सिंगल लाइन का विचार के आता अपन दोन लाइन्स घेना दोन लाइन ओरिजिनम पास करना मग त लाइन से यार इक्वेशन अपने डिटर्माइन कराए बोर्ड वी तुम्हें डायग्राम पहा दोन लाइन्स तुम्हारा दिसन रहा है पैला यू बरबर ए वन एक्स प्लस बी वन वाय व्ही बरबर तुम ए टू एक्स प्लस बी टू वाय दीज टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन पा या डायग्राम मधे मला या दोन लाइनच पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन काड़ाएं इत यू बरबर जीरो व्ही बरबर जीरो अशा दोन लाइन्स दिल दोन लाइन ओरिजिन पास होना तो यह दोन लाइनच यार जॉइंट इक्वेशन का है पेयर ऑफ लाइन्स का है तो मेरा डिटर्माइन कराएं दोन लाइन एकत्र के पेयर ऑफ लाइन्स तैयार होते पैले बोलने लो या पेयर ऑफ लाइन्स इक्वेशन माला अभ्यास कराए का बा सरना लेट यू बरबर ए वन एक्स प्लस बी वन वाय इक्वेशन वन व्ही बरबर ए टू एक्स प्लस बी टू वाय इक्वेशन टू दीज आर टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन तो सर नहीं सर तुम्हें तो आम शिकल होता इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाय बरबर एम एक्स कि एम बरबर वाय बाय एक्स आते तुम्हें जर यू बरबर जीरो घर पा ए वन एक्स प्लस बी वन वाय बरबर जीरो दैट इज बी वन वाय बरबर माइनस ए वन एक्स दैट इज वाय बरबर माइनस बी वन ए वन अपॉन बी वन इन टू वाये मजे एम वाय बरबर एम एक्स सारख इक्वेशन है को सारख वाय बरबर एम एक्स सारख हि पैले लाइन यू बरबर ए वन एक्स प्लस बी वन वाय पासिंग थ्रू ओरिजिन व्ही बरबर ए टू एक्स प्लस बी टू वाय पासिंग थ्रू ओरिजिन धीज आर टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन आता मैं दोन लाइन से जॉइंट इक्वेशन का पहा फॉर्म इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन वन कॉमा टू जॉइंट इक्वेशन इज आता तुम्हें अपने अभ्यास के अगोदर पॉइंट मे जर तुम्हारा लाइन से जॉइंट इक्वेशन काड़ाएल तो तुम्हारा तो प्रोडक्ट घेन पड़न यू वी मज बी इक्वल टू जीरो दोन लाइन से मैं जॉइंट काड़ाएल तो खाई कंडिशन है यू वी मज बी इक्वल टू जीरो चला यू की किमत कि संगा यू की किमत ए वन एक्स प्लस बी वन वाय व्ही की किमत कि संगा व्ही की किमत यठिका ए टू एक्स प्लस बी टू वाय बरबर का है संगा जीरो सिंपल मल्टीप्लाय करा प्रोडक्ट घया ब्रैट ब्रैकेट सा ए वन न मल्टीप्लाय करा एक बी वन न मल्टीप्लाय करा मी रिअरेंज करूँ घो ए वन एक्स इन ब्रैकेट ए टू एक्स प्लस बी टू वाय प्लस बी वन वाय इन ब्रैकेट ए टू एक्स प्लस बी टू वाय इज इक्वल टू जीरो कसा ही प्रोडक्ट घया तुम्हें आता इत का पा ए वन ए टू ए वन ए टू एक्स स्क्वेर प्लस बोला ए वन बी टू एक्स वाय पुढ़ बोला बी वन ए टू एक्स वाय पुढ़ बोला बी वन बी टू वाय स्क्वेर बरबर जीरो सर सोबत मनात मना बोला मनाए मांग ए वन ए टू एक्स स्क्वेर ए वन बी टू एक्स वाय बी वन ए टू एक्स वाय बी वन बी टू वाय स्क्वेर ये अपने कहीं तरी जा दोन टर्म मधे को कॉमन है मैं क्या आल पा ए वन ए टू एक्स स्क्वेर प्लस य दोगाम एक्स वाय कॉमन काड़ला ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू सो मेनी एक्स वाय सो मेनी का है एक्स वाय प्लस यठिका क्या आल बी वन बी टू वाय स्क्वेर बरबर जीरो इक्वेशन नंबर थ्री हे तुम जॉइंट इक्वेशन है जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 
आता एवढं मोठं जॉईंट इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन लक्षात ठेवणं अवघड असते एखादं मोठं नाव जर असेल तर लक्षात ठेवणं अवघड असते आपण शॉर्ट फॉर्म यूज करतो त्याचा तसं आपल्याला काय करायचं या इक्वेशनचं रिडक्शन मारायचं आहे शॉर्ट करायचं आहे याला एवढं लक्षात ठेवता येत नाही आपण काय करू या ठिकाणी कॉन्स्टंट फुट करू फुट हा ए वन ए टू बरोबर ए बी वन बी टू बरोबर बी ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू मस्ट बी इक्वल टू टॉईस एच आता मुलांना थोडा मनात विचार पडला सरांनी ए वन ए टूच जागी कॉन्स्टंटच लिहिला हा कॉन्स्टंट आहे हा कॉन्स्टंट हा ए लिहिला बी वन बी टूच जागी बी कॉन्स्टंट घेतला ए वन बी टू बी वन ए टूच जागी टॉईस एच घेतला आता इथं कॉन्स्टंटचे वेगवेगळे सब्स्टिट्युशन करतात काही मुलं म्हणतात आम्हाला याला के म्हणायचं काही मुलं म्हणतात याला झड म्हणायचं आणि काही मुलं म्हणतात याला डब्ल्यू म्हणायचं तसंही म्हटलं तरी चालते पण सगळ्या मुलांचं एक सारखं येण्यासाठी इक्वेशन सारखं दिसण्यासाठी आपण सब्स्टिट्युशनसुद्धा सारखंच करतो म्हणजे काय करतो ए वन ए टूला ए म्हणा बी वन बी टूला बी म्हणा आणि याला टॉईस एच म्हणा वेगवेगळे नावं दिलं तर इक्वेशन वेगवेगळे येतील कोणचं पेअर ऑफ स्टेट लाईन जे इक्वेशन लवकर सांगता येणार नाही आपल्याला सगळ्याचं एकपणा आणण्यासाठी आपण ए वन ए टूला ए बी वन बी टूला बी याला टॉईस एच म्हटलं देअर फोर इक्वेशन थर्ड काल इक्वेशन थर्ड पहा तुमचं ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो आत्ताच आपण थोडा वेळा अगोदर वाय स्क वायची किंमत काढली ते असं इक्वेशन आलं होतं तुम्हाला प्रश्न पडला होता हे कोण होतं हे तुमचं जॉईंट इक्वेशन आहे पहा धिस इज जॉईंट इक्वेशन ऑफ द पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन धिस इज जॉईंट इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन पासिंग थ्रू काय मित्रांनो तुमचं ओरिजिन हे तुमचं जॉईंट इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे पहा किती जबरदस्त कन्सेप्ट तयार झाला आपल्याला जॉईंट कंबाईन इक्वेशन काढायचं होतं ओरिजिनमधून पास होणार ही लाईन आहे दुसरी लाईन आहे याचं कंबाईन इक्वेशन काय आहे यू बरोबर ए वन एक्स प्लस बी वन वाय व्ही बरोबर ए टू एक्स प्लस बी टू वाय आर द टू लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन ओरिजिनमधून पास होणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन वाय बरोबर एम एक्स असते ते सॅटिस्फाय करते पहिलं दुसरं इक्वेशन कंडिशन जॉईंट इक्वेशन करायचं असेल किंवा वाई लक्षात ठेवा पेअर ऑफ स्टेट लाईनमध्ये तर दोन लाईनची ॲडिशन करायचं नाही सबट्रॅक्शन करायचं नाही डिव्हिजन करायचं नाही दोन लाईनचं मल्टिफिकेशन घ्यायचं म्हणजे काय यू व्ही बरोबर झिरो बरोबर त्याचा जॉईंट तयार होतो कपलिंग जशी करतो तशी कपलिंग करायची यू व्ही बरोबर झिरो मग काय करायचं पहिली लाईन दुसरी लाईनचा प्रॉडक्ट तयार करायचा इक्वेशन तीन तुमचं जॉईंट इक्वेशन आहे एवढं मोठं इक्वेशन लक्षात ठेवणं अवघड असते मग आपण रिडक्शन करतो एखाद्या मिल मुलाचं नाव जर लय मोठं असेल तर आपण शॉर्टकटमध्ये म्हणतो आपल्या सवय जे ती शॉर्टकट नावं करायची याला शॉर्टकट करण्यासाठी याला ए याला बी याला टॉईस एच म्हणा तुम्ही जर एक्स वाय जेड दुसरे नावं ठेवले तर दुसऱ्या टाईपचं इक्वेशन दिसेल सगळ्याचं सारखे बनवण्यासाठी याला ए याला बी याला टॉईस एच म्हटलं ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर बरोबर झिरो याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं विचारल्या जाते माझ्यासोबत म्हणा द जॉईंट इक्वेशन ऑफ द पेअर ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर बरोबर झिरो दुसरी भाषा द होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एक्स अँड वाय पासिंग थ्रू ओरिजिन इज हा म्हणा ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर बरोबर झिरो हे कंबाईन इक्वेशन आहे या कंबाईन इक्वेशनमध्ये किती लाईन्स आहे दोन कोण कोणत्या दोन लाईनपासून तयार झालं यू आणि व्ही पासून यू बरोबर कोण ए वन एक्स प्लस बी वन वाय व्ही बरोबर कोण ए टू एक्स प्लस बी टू वाय या दोन लाईनच्या कॉम्बिनेशनपासून जॉईंट इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी तयार झालेलं आहे हे झालं तुमचं जॉईंट इक्वेशन बरोबर आहे आता समजा या जॉईंट इक्वेशनमध्ये काही पॉईंट तयार करून देतो तुम्हाला या जॉईंट इक्वेशनमध्ये दोन लाईन्स प्रेझेंट आहे या जॉईंट इक्वेशनमध्ये किती लाईन्स प्रेझेंट आहे दोन मग समजा पहिली लाईन झाली आणि दुसरी लाईन झाली हा ओरिजिनमधून पास होणार आहे समजा पहिल्या लाईनचा स्लोप हा यम वन आहे दुसऱ्या लाईनचा स्लोप यम टू आहे ह्या दोघांमधला अँगल आहे तर याच्यामध्ये काही रिलेशन तयार होते का पहा यामध्ये जॉईंट इक्वेशनमध्ये दोन लाईन्स आहे त्या दोन लाईन्स कोणत्या तुम्ही पाहिल्या समजा पहिली जी लाईन्स आहे फर्स्ट लाईन बरोबर आहे फर्स्ट लाईन आणि दुसरी सेकंड लाईन दोन्ही ओरिजिनमधून पास झाल्या तर या लाईनचा स्लोप बरोबर आहे का हा यम वन आहे आणि हा स्लोप यम टू आहे तर याच्यामध्ये रिलेशन असते तर ते रिलेशन सध्या प्रूव्ह करू शकतो आपण टायमा अभावी तुम्हाला डायरेक्ट सांगतो सम ऑफ स्लोप काय रिलेशन आहे पहा सम ऑफ स्लोप्स बरोबर आहे ऑफ टू लाईन्स पासिंग थ्रू रिजिन एम वन प्लस एम टू बरोबर मायनस टू एच बाय बी वर्गामध्ये शिकवीन तुम्हाला हा कसा येत होतं एम सम ऑफ स्लोप किती असतो एम वन प्लस एम टू मायनस टू एच बाय बी 
आणि प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप हा मित्रांनो काय असतो प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप असतो हा एम वन एम टू बरोबर ए बाय बी पहा मित्रांनो आपल्याला दोन लाईन दिलेल्या आहे समजा यामधल्या जॉईंट इक्वेशनमधल्या दोन लाईनमधली पहिल्या लाईनचा स्लोप एम आहे दुसऱ्या लाईनचा स्लोप एम आहे तर या दोन स्लोपच्या समची बेरीज कोणा एवढी असते मायनस टू एच बाय बी प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप कोण असतो ए बाय बी जसं क्वाड्रेटिक इक्वेशनमध्ये आपण शिकलो तर एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी बरोबर झिरो असेल सम ऑफ टू रूट्स मायनस बी बाय प्रॉडक्ट ऑफ टू रूट्स सी बाय तसं जर हे जॉईंट इक्वेशन दिलेलं असेल यामध्ये दोन लाईन्स असतील तर त्या दोन लाईनचा स्लोपचा सम मायनस टू एच बाय बी असतो प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप कोण एवढा असतो ए बाय बी एवढा दोन लाईन जर परपॅन्डिकुलर आल्या परपॅन्डिकुलर असतील लाईन्स तुम्हाला कंडिशन माहिती आहे एम वन एम टू बरोबर मायनस वन असतो म्हणजेच काय असतो का ए बाय बी बरोबर मायनस वन ए बरोबर कोण मायनस बी दॅट इज काय असतो ए प्लस बी बरोबर झिरो ए प्लस बी बरोबर काय असतो तुमचा झिरो तुम्हाला माहीत आहे सम ऑफ स्लोप प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप हे प्रूव्ह करण्यासाठी याच्यासारखे एक इक्वेशन तयार करणं पडते ते कंपेअर करणं पडते आणि मग त्याच्यावरून हे प्रॉडक्ट तयार होतात टाईम भेटला त्याच्याविषयी आपण कधी एखाद्या वेळेस डिस्कशन करू पण या जॉईंट इक्वेशनमध्ये सम ऑफ स्लोप आणि प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप असतो समजा ह्या दोन्ही लाईन जर को इन्सिडंट असतील दोन्ही लाईन कशा असतील को इन्सिडंट किंवा पॅरलल एकमेकावर लाय झालेल्या असतील तर पहिल्या लाईनचा स्लोप जर एम वन असेल दुसऱ्या लाईनचा स्लोप जर एम टू असेल त्या जर को इन्सिडंट लाईन आल्या तर एम वन मस्ट बी इक्वल टू काय असते एम टू एम वन मस्ट बी इक्वल टू काय असते एम टू त्याच्यावर सुद्धा एक कंडिशन तयार होती ती कंडिशन असते तुमची एच स्क्वेअर मायनस ए बी बरोबर झिरो एच स्क्वेअर बरोबर ए बी अशा प्रकारे आपल्या चॅप्टरची सुरुवात झाली चॅप्टरमधला पहिला थेरमसुद्धा तुम्हाला समजला जॉईंट इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर बरोबर झिरो त्याच्यानंतर सम ऑफ स्लोप इन जॉईंट इक्वेशन मायनस टू एच बाय बी प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप ए बाय बी इथपर्यंत आपण पॉईंट शिकले या ठिकाणी तुम्हाला समजला असेल सो स्टॉप हिअर थँक्यू